Assalamu alaikum ve nihayet Flask'da SQL alkemiler ile işleyimiz. Flask üçün malumatlar bazası, umumun barca projektler üçün, barca frameworkler üçün, web saytlar üçün, harkında projekt, dastur üçün malumatlar bazası, yani database cüde mühüm. Çünkü harkında malumatımız bizge gerekli bulgen kımmetli malumatlar database'de yani malumatlar bazası da saklanadı. Flask'da ise bu SQL Alchemy yardımda hemen başladı. O yüzden SQL Alchemy bu e, S normunda Sequential Query Language e, Alchemy bu yani e, Allah'a da e, database'lerinin bir kısmı yoksalanadı. E, yani SQL Alchemy bu ise bu database'in yani bazı bazası değil. Peki SQL'nin özü bu ise bu Dasturlaş tili kısımlandı. Dasturlaş tili bilen e, bu yılda malumatlar bazasını bir takılıp alın gen. Xop, e, ötken dersimizde ne mene ötken deyik? Şunu kısaca, kayırdı ki ki gen deyik? Şunu kısaca, ayıtı bütümün ki e, bugün ge dersini çıraylı kılıp ötüşke hareket kılaman. Bu cüde muhun bunu yakışılıp organı alın gen. Xoş, ötken dersimizde biz e, Kuydaki narsan ötkendi, yani registrasiya bölümü, sana isim, familia kırtıldı ve yaş kırtılış gerek. Kulas 27'de şunday. Xop, lekin bu e, heç qayrıya saklan geliyor. E, mesela, malumutlu bazası gekirsek, e, yani özümüzün, dasturumuzun backend kısmı gekirsek, terminal gekirsek, post kılıngen, lekin e, heç qayrıya saklan koyurdan yok. Çünkü bizde bu yerde hiç kanaka database malumatlar bazasını özü yok. Malumatlar bazasını koyuşumuz için bizde e, SQL Alchemy kerek oladı. E, bizde SQL Alchemy var ve Flask SQL Alchemy var. Yani ikilisinin farkını mıdır? Flask SQL Alchemy de e, Flask SQL Alchemy bu e, özünü bana saytı. Şu saytıdan barca değerli yani hamamayız değerli barca nasıl alışımız mümkün. Koyuşumca malumatlar bir alışımız mümkün. Lekin e, iki kelesi bir birge bağlı. Yani e, Flask SQL Alchemy'de biz e, Flask bilen e, SQL'ni e, e, malumatlar bazasını e, bağlaş örgənlendir. Kandaya kılı bağlanır. Mənim bu hazır ötemiz. Kandaya bağlanış, e, nama kandaya funksiyonlar alkali bağlaş e, kolasyonlar örgənlendir. SQL Alchemy'de isə bu stelgen dasturge, stelgen framework'e kolasyon mümkün bunu aslı da dokumentasyonu görseniz, onda xarq kanday e, içki tüzülmeler mesela query'ler var, yani sorular, sorular kanday bacarış, engine'ler var, yani connection'ler var, pool'ler var, xarq kanday e, ikir çikir geçen kursatken. Flask alkemi, SQL alkemi de özüde ise, Flask'ın özüde kanday işleş mümkünlüge, Flask'a onu kanday bağlaş mümkünlüge kursatılge. Xop, onu oran atıp alışımız gerek boladı, bu Flask'ın özüde bulmaydı, bu kan alakı da boladı, çünkü e, onu ona düşünmemiz gerek oladı. Yani pi minus m pip install flask SQL alkemi deyimiz. Ben de bu alakası orada tılgen. Ben already satisfied dedim. Yani de var bu. Şunun için orada da oturmayız. Ve biz bunu kuyuda gitçe orada da balamız. Yani çakır balamız. From flask underscore SQL alkemi. Flask SQL alkemi import SQL alçımları, yani S, Q ve L, hatta E harfleri, hatta sık sık hatta bolcuk kira sorulanda. Şunday eken, ki, mana biz şu işte bacağı aldık. Ornat değil mi ama, ende bu işte bacağı aldık. Ende database'de ornat var şimdi kira gibi bolada. Çok database, yani bunu SQL alçımları istelgen, dastrumuz istelgen noktası da işte geçmiş bu kuyun, lakin bu asan rakol şu çünkü biz onu Yenge özgürlük çıkıp alışımız gerek. Yani db degen. Bu özünüzü bağlı. Hafırsanız. E, Hatta ne? E harfimle belirleşiniz. Hafırsanız w. Lekin. Biz bunu. Yeni yakın olarak kılıp işleyelim. E, db. De belirleyemez. Çünkü. Güde köpçülük. Şunge örgen gen. Eski olarak alkemi. Dip olamaz. En de. Bana buyurdu etuar bölgen bu sengiz. Bu ne yakın olarak kılıp. App barabar flask name degen. Biz bu işini. Ee, bacarmayalımız. Ee, bu işe de bacarıp koyalımız. Yani bizim application'ımız ee, Flask 
خوش بله ده لیه کرد تو نمیگیم بود خود کرد پای سایت یاکش هر یه ده سکل ولاده است اکتبر دیگه چی دست کنن ده اندسکور اندسکور لیه بله ده بود بله ده نمیگیم کوی میگیم خواهد خیالم دیم از خب اصلا با کویلش شرط میگیم از با کویل ده این ده یعنی اپلیکیشن ده یارت بالش شو بله مجله دیگه این ده من اگر دیگه کنفیگر کنم SQL SQLite database relative to the app instance folder خب با این کوچکی SQLite database ده یه رت بال بو سینگ دستورین ده چی ده یه رت لیم بوسن دیت یعنی بونیم چون مثلا من اگر دیگه تیمپلیت میانه ده کنم اگر پاپ که بوشیم که یکی پاپ که ده بونیم سعیم من اشیو من اگر فور فلاسک بلوگ پاپ کسی اوزه ده من اپ برچه پایتون فایل هم یعنی کلاش میشیم کن بودیم چون بس قیده گیچه بیلگیده بالش میسکی رای تیز کار لگی چون تیز ده کپی پیست کنم هم کپی پیست یامان نرسه ایمز چونچه که برخل نمه بوسه شونی کچرش کرده ایمز چونچه که بو وقت نه تیز لکتره ده خوب من دی سترین کنش که آب کنم ایمز اسکیو لایت دشمه سم اشتانه گیده Üçtəlik, müstəndək üçün əqəl təmkün. Xoq, hazır biz kəlingi main dəyilik, əsas eyilik. Main.d dəyiliyibiz. Bunu səqlə qalsək. Hazır ki, bizdə qorumədə. Bu qorulışını hazır kəngi. Çünki biz bunu inişələmizə üçün qalışmız gərək. Application gə, mənə şu application-əmiz gə, bağlamaşımız gərək. Bu application-ə bağlamaşımız üçün Əşən, qorunişdə bilgilə qalışımız gərək db.elit db.elit app qalışdə application deyimiz yəni application gə bağla bağlıq mənə şu application-imiz nə üçün də mənə bu mənə bu application üçün də avtomatikli əşdə tropdə digən mənə bu nəsə not over deyədə üçün tropdə nəmə gə mənə şu nəsə nəmə gə tipədə tursə biraz not over deyib aytdım izahlərdə cavabiyyiniz nəqtəmən Bu cüdə yəmin oxudun nəfsələr, yəni nəmə üçün tepədə olması gərək, pəs vaxtda turşu gərək yəni. Xoq, kəngi işimiz, biz model yaratışımız gərək, yəni klas yaratışımız gərək, obyekt yaratışımız gərək. Bu obyekt qəndə yaratılədi. Bunun üçün bir də qoşunca fail açamız. Bu failimiz, misal üçün models.py deyimiz, qobçilik üçün yəqlədə, yəni qobçilik qılgən üçün məs, Toğru qılınlardı, yəni, modellər bunu içində cəyləşməyəm bələdi. Biz bunu içində xoq registration deyilik. Registration registration forms deyilik. O, deyik görün işdə. Xoq, indi biz bunu içdə formda yaratıb qalışımız gərək bələdi. Əvəlgi formda gəlin, bir tərtiblə qalaylıq. Xazır, bu yerdə form yaratılmıyor, yəni form yaratılmıyor, ləkin heç qanaqa klaslarsız yaratıb olmuyor, yəni bütü formlar bilən yaratılmıyor, bütü formlarını, fəqət bütə formasını yaratıb olmuyor, adi, bunu alaqda klas qoyub alışımız kərək, bunun üçün biz demək qılamız, xoş, bundan aldım, biz bütə klas yaratamız, klas, Database-imiz üçün model user-imiz Xoq Xələ user-gə ötməyimiz o sign up sign in xalətə də bələdi User bolməsə xoq Client-lər olsun Client-s Yəni user bolsun, yəni user-imiz, yəni Class, obyekt bolsun Xoq Bu obyektdə ID-si bəsən, bu obyektin ID-si bəsən Xoq, db.recall deyiz Bu da mədə gəni Database-də üstünə Şündə üstünə aç ki database-də Cədvəl qorunçda tərəbdə xələ database-imiz Üşə database-də Client deyən cədvəl aç ki O client-lər, client-lər olaydı da Client-lər cədvəlini içi də Column deyən, yəni Bu da üstünçəsi bəsən, bu üstünçə İntəcər olsun, qarayt, bizdə xoq db-də tanım yəqdə, şun üçün əvvəl db-də uğrat alışmız gəlir. Xoq bizdə db qayırda tərəbdə init-də həbub yaqqa qoyur gəmiz, uzun əvvəl qoyur gəmiz, bu yəsindən çıxarmız üçün 
Etibar bering. Ancha bo'ldi, rostdanam. Bu proyektga qaramaganimga, ya'ni proyekt emas, YouTube videolariga qaramaganimga, xo'p. Elitni ichida database yo'q, chunki aynan mana bu yerga database qo'yganmiz. Mana bu database ni modelga olib kelamiz. from app dibiz import db deb chaqirib olsak bo'ladi. Mana endi db ni o'qidi, joyi avtomatik ravishda cho'zildi. Bu xo'p notavr ko'rinishda turganday bo'lsa ko'p, mayli hozircha tursin. Keyin tartibda yuramiz. Bu xunda bizga tushunish db.integer integer ning bu butun soni bo'lsin. Xo'p, mana xuddiki mana bu yerda db.integer qilgandik. Endi mana bu yerda primary key chain true degan. Hozir buni sizga tushuntiraman, nima uchun degan. Primary key equals to true. Bu degani har bir keyga faqat bitta primary key ga ega bo'lsin. Birlamchi raqami bitta bo'lsa, ya'ni u o'sha klient, masalan, Ahror degan klient 3 raqamini ham olmasin, masalan, 3 raqamini oldimi, keyin 5 ni ola olmasin, 4 ni ola olmasin, faqat 3 unga 3 to'g'ri bo'ladi. Va va bu yana bir afzallik tomoni agar misol uchun 3 raqamiga kimdir qo'yilsa, u Ahrorda band bo'lgani uchun, Ahror Ahror klientda, Ahror nomli klientda band bo'lganligi uchun 5 4 yoki 5 ni berishi kerak, ya'ni yoki error berishi kerak, bu xato berishi kerak. Bu sizni mantiqiy o'ylash qobiliyatingizdan kelib chiqadi. Xo'p, endi bunda nima bo'lsin bizda ism bor, to'g'rimi? Keling full name deylik, to'liq ismini olamiz. Endi db.column qo'yib db.string bo'lish kerak. Ya'ni bu string ko'rinishida bo'ladi. Buni keyin maksimum minimum qancha olishini ham ko'rsatishimiz mumkin. Bu keyinchalik proyekt davomida ko'rsatib ketaveraman. Bu xunda buni hozir initialization qilishimiz, xo'p, keling dasturni bir ishlatib ko'ramiz. Qani, cheat sheet, ya'ni dokumentatsiyaga qaramasdan qayerga xato qildik bu yoqni shuni bilish maqsadida. Bu hozir biror narsaga ulangani yo'q. Chunki mana bu narsa hech qayerga ulangani yo'q. Hozircha shu holatda turibdi. Ulanishini endi bajaramiz. Xo'p, endi mana endi cheat sheetga qaraymiz. Bundan hozircha chiqib ketaman bu asosiy dokumentatsiyasidan, ya'ni SQL Alchemy o'zining dokumentatsiyasini, chunki bu holatda bizga kerak bo'lmaydi hozir. Xo'p, qo'yildi, masalan, unique. Ha, mana shu narsani ham aytmoqchi edim. Unique degani, masalan, ismi unique desak, buni unique qilmaymiz. Ha, ismida email yuridik qilamiz. Chain true bo'lsa, faqat masalan ismi Ahror ko'p uni boshqa Ahror raqamli klient qabul qilinmaydi. Unik bo'lsa, xo'p, buni bu yerga qo'llamaymiz. Ya'ni ism Ahror ismi ko'p bo'lishi mumkin, shuning uchun email degan yangi ustun ochamiz, ya'ni ustun demaydi, albatta u call nima, keyin db.string va yurik chain to deymiz. Endi, klas yaratildi. Etibar bering, bu hozir database-da qanaqa ustunlar borligini ko'rsatyapti. Ya'ni qaysi formalardan keyin shuni ko'rsatish kerak. Ya'ni bizga endi kerak bo'lgan narsa boshqa klas, ya'ni o'zimizning klasimiz. Masalan uchun main degan klas yaratamiz, unga flask form kerak. Ya'ni flaskning formi qo'yilishini aytamiz. Bunda u yoqda bormi yo'qmi bilmayman. Xo'p, buni qilamiz. Xo'sh, bit formsdan import qilamiz. Har xil formalar bor. Keling, bundan oldin biz flask mana bu flask formni o'rnatib olaylik. Buni uchun flask hozir from flask underscore with the fact import flask formis. Mana shuni import qilsak Bu yoqqa o'ylamaymiz. Endi qanaqa formalar kerak? O'sha bitta formdan bizga qanaqa maydonlar kerak? O'sha formaning qaysi ko'rinishlari. Bizda avvalo bor integer formulani kerak. Integer form deymiz, buni field deymiz, ya'ni integer maydoni kerak. Yana bizda qanaqa maydon bor? String. Demak, string field kerak. 
yana tizlik var, u mana keyin bilasizlar, bizda har xil filmlar bor, masalan, qanaqa filmlar borligini bilmoqchi bo'lsangiz, masalan, oxirgi ELD ni yozsangiz, IELD, masalan, ELD desangiz, o'zi chiqishi kerak, hozircha chiqmaydi. Misol uchun, yana hozir biz ishlatishimiz mumkin bo'lgan, yana text area field, yani text yozib, uzun tekstlar yozish mumkin. Ee, bo'lgan field bo'lmasa search field bor. Yana hmm, submit field albatta kerak va albatta select field ham bor. Unisi bo'lsa tanlash fieldi, ya'ni tanlash formalari. Optionlarga ko'ra e, bo'ladi u Ha, keyin bizda integer bor ku. Bizda float raqamlari bor, to'g'rimi? Ya'ni 0.5, 0.6, 1.5, 1.5 float field ham bizga kerak bo'lishi mumkin. Endi shunga qarab o'zimizning topshirig'iga ko'ra qo'yib ketaveramiz. Misol uchun integer field qo'yamiz. Uh, integer field buni ichida masalan uh, nima bo'lishi mumkin? Raqam, ya'ni bu optionlarni keyin o'zgartirib ketaverish mumkin. Endi xuddi shu mana bu yerda nima bo'lsa, bu yerga ham shuni yozib ketaveramiz. Ya'ni clients uh, da nima bo'lsa, main da ham xuddi shunday bo'lishi kerak. Ya'ni formamiz uh, bergan biz yozgan forma database'dagi uh, ustunlarga to'g'ri kelishi uchun shu ish qilinyapti hozir. Endi full name deymiz. Uh, Misol uchun a mm, uh, full name deymiz, o'sha string ko'rinishida bo'ladi albatta ham. Uh, string field deymiz, ya'ni text area qo'ymoqchi edim, text area bunga to'g'ri kelmaydi rostini. Endi data required degan narsa ham bor. Xo'p, uh, buni keyinchalik ko'ramiz. Bir narsaga emailni ham qo'yaylik. Uh, email barobar Hmm, bu ham string ko'rinishida bo'ladi. Ha, bizda yana bitta asosiy narsalardan biri bor. Submit degan narsa bu tasdiqlash okay bor ku bizdagi. O'sha biz ishlatadigan barcha ishlatadigan submit field. Endi uh, full name da biz yozadigan bo'lsak nimadir chiqishi kerak, to'g'rimi? Masalan ismingiz nima deb chiqish kerak? To'liq ismni kiriting yozib, mana shunday. To'liq ismingiz, to'liq ismingizni kiriting. Degan holda chiqish kerak. Endi bizda yana bitta narsani yozish o'rgatibman. from whatever.validators shu xos xos xos xos topaman. Oy, e'tibor bering, juda kulgili va oddiy xato yo'q. Mana yerda importni qo'ymasam bu hech nimani Uh, import qilmaydi ko'r albatta, xo'p, mayli. Shunaqa sen bo'lib turadi. Ayniqsa video yozayotganda juda <laughs> menda shunday holat bo'ladi, mayli. Xo'p. Bu nima degani? Data required va length ni qo'ydim. Uh, data required bu uh, biror bir masalan mana yerda yozasiz validator string uh, data required shunaqa aytib yozsam, shunaqa qilib kiritilardi. Uh, va message ni ichiga uh, ma'lumotni Ya'ni bu yerga ma'lumot kiritish shart. Ma'lumot kiritilmasa, e, okay tugmasa ishlamaydi, xolos. Muammo, <coughs> ya'ni masala shunda. Unda o'chaq qo'yib qo'yaylik ushta bo'ldi. E, xo'p. Mm, bu yerda bitta xatolik qildim, xatolik kichik, lekin juda muhim masala bu hozir. E, bu list ko'rinishida bo'lish kerak, ya'ni data required bu listda e, list holida bo'ladi. Endi Uh, email ham albatta kiritilishi kerak. Email kiritilmasa, uh, ma'lumot to'liq bo'lmay qoladi. Shuning uchun email uh, mana shu har bir narsa dasturchiga muhim. Shuning uchun yaxshilab, juda ham yaxshilab uh, o'ylab ishlash zarur. Mana bu undovlarni qo'ysang bo'ladi, qo'ymasang bo'ladi. Bu o'zingizga havola kering, buni sizga qo'ymaymiz. Uh, har qanday narsani test qilib ko'raverish kerak. Masalan, um, xolos barcha narsani <laughs> submit field ga keling birorta ikonga tanlaymiz okay degan mana shuni tanlab qo'yamiz bu agar yoqmasa xohlagancha o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi endi mana bu main ni main formasini bu yerga joylashtirishimiz kerak bizda mana bu yerda yo'q xo'p biz mana one form ni forms larni olamiz buni from models deymiz import bizda nima client formlar bor, client form va e, main formasi bor, to'g'rimi? Mana bu yerga one form o'rniga main deb qo'yamiz. 
Şimdi yaptık. Yaşı rağı olan en de, en de cüde e, etibar verişimiz gerek o gelin nasılsa. Mənim yaptık yani özgü yaptım. Full name var o da. En de karayın. Mənim bu form, main form ki aylandı doğru mu? Bu işe bayağı gibi ayıp gelin. E, biz kırt etken vt formlarını, biz kırt etken kolda yadır gibi formlarını e, database'e ulaşımız gerek. <coughs> database'nin <coughs> e, üstünlerine ulaşımız gerek. Bunun için demek lazım. Bunun için request.form bu form guys form mana bu form dot get teams aha buni ichiga o'sha full name deb yozibsiz ya'ni bu full name string bo'lmasa mana bu ya'ni o'sha full name ni chiqarib keyin mana bu form ichidagi full name ni qolib ketgan bu yerga ham full name ning string full name mana endi tog'lar Eğide hem şunu değil fakat bu hem kan dekorunu işte bulalım. Request bulalım. Yani request biz e, soru vergen formamız dan all deyip. Çünkü biz yazıyoruz ki yani yazıyoruz biz soru vergenimiz o şey formaya. Dot get age deyip. Bu age bizde e, database'ın içi de var. E, email ortada kaldı. Email ne hemşin yapmamız. Email var o var. Request dot form.get email deyimiz xoğab endi bizde bu yerde email komada ne için ee, email yok yani komada yok emailimiz yok barabar email endi biz database'e bağlaşımız gerek database bizde client forması da topda e, bunun için Client degen kichik harfda. Client degen özgürlük için alalımız. Client var o var. E, Kelin bunun bana bu pastan o zaman bu. Sizge düşünürlük bu işi üçü. Age'den ki. E, ve enter tık basın o zaman. Pastan yazıladı. Client var o var. Client. E, Kaos için de. Xoş. E, bizge full name gerek. E, age gerek. Ve Alata e email kerak. Shuning uchun keling quyidagicha yozamiz. Full name e email va age deb yozamiz. Ya'ni biz bu bilan e biz so'rov bergan full name ni, e ya'ni biz so'rov bergan o'zgaruvchilarni, mana variable o'zgaruvchilarni e database ni ustuniga, table ga table degani ya'ni jadvaliga joylashtirib oling. Endi, endi buning uchun keling mana shuni tashqaridan yozamiz. Men ichkaridan yozamiz dedim. Chunki bitta narsa bor. Endi biz mantiqni ishlatishimiz kerak. Tashqaridan yozib qo'yamiz. Endi agar deymiz, agar agar biz yuborgan request metodimiz request.method ting bo'lsa postga postga ting bo'lsa va ichida if client bo'lsa db.session.add client is bu ne demek yani? Hazır. Yani bir tane nasıl yazıyor? Bu ne? Tasarlar. Db. Dot session. Dot commit. Commit teams. Bu nasıl koş? Eğer biz soru gelen nasıl post bulsa, yani post kalsak, bir miyiz oranız post bulsa, ve client mevcut bulsa, aslında mevcut bulmaz. Aslında bu seyir mesela mevcut bulmaz. Bu seyir mesela. Eğer client mevcut bulmaz, onu içi de, kendi şu namlı client bulmaz. Yani kendi şu namlı mıs? Yani kendi şu sorularda. Çünkü bana client ne çide, smith, email var, age var ve bu emailler, kuyudaki modelliğe göre data required var. Ve unique joylar mı kabul ediyorsa, bu king mesela. Kolas. Yani uşun ki king olsa client mi koş? X kolda, X kolda. Bu kısaca mantık bu kalan. Flash diyoruz. Flash ne koymak gerekiyor mesela? Yani message. Message koyduğum gerek e, bu yerge Flash deyiniz Yani e, 
katalı başka bir şey burdan çıkardık. Şu nasıl? Flash demons, message demons bizde. Hoş. Bu. Mesela bu. Client. Avvaldan. Avcud. Please. Ve kategori yazı. Kategori için error. Kategori için de biraz şart ama. Sekin yazsanız. Clean code bulan. Böyle message için de yazsanız. Ben yazılık. Message için. Bu bir de avvaldan. Mavcud deyip. Çıkar adı. Ve. Return. Return. Solid için. Redirect. Homepage'imiz yok. Şunu çekeyim. Evet. İndeks de koyamız. İndeks de koyamız. Bu yerde C, bu yerde N de başka mesele var. Bu yerde biraz kap taraf mesele var. Biz Submit kıyarımızda, yani OK düğmesini bas kıyarımızda. Client'ni kıyarıya saklaşı, kayısı pağını da kurnışını hem ayetişimiz gerekmesini. Reg data'nı içi de avaldan koyamız. Neyim başka araba tarif olasın. Bu da bana şöyle, biz hazır return render template kılalım. Mesela, bana return render underscore template Mesela için reg data, reg straight data diyor. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Biz gerek yok. Nasıl kayar? Bir iki hatalar çıkışı mümkün. Ayrı mesela mümkün. Değil mi? Değil mi? Mamaymas, kiri manşilerini ham bu yerge koyup bir ay, koyup koyay. Akıllı bu derslerde ham soralade, indeks ötesi bir bir şartımız var. Ende işlete kuramız, kaydeden clear kalamız ve işletemiz. Hop, keyboard name hazır kuramız mama, ne madde kelimi. Muammanın yüzümü topladı. Yani application için dergi, bana bu database'ler, bayağı ki küçük muamma. Yani application için flask name, flask name bu arada ben bir koyup koydum. O zararı yok. Lakin şu üniversitelerde okşakken muammalardan bana. Yani database application olsa da çakırıldı. Özü bir ağda durdu. Çünkü bana bu nasıl? Bana bu bahçe database malumatlar application'e durdu. App.py'da. Model'de yan, bana bir de app from app import db deyken. Lakin bu hazırımız init de ötkizdik de. Init from init import db deyildi. Ne mi üçün bana şu muamma boldi? Çünki biz bunu hazır tüntürüşke hareket kılaman. Ben tüntürüşke sizge tüntürüşke hareket kılaman gerek. Mesela adı yıkılama etkiler gibi. Mesela modelde app'ni çakırsan app'ni içi de modelini çakır almayı kılaman. Sen tüntürüşke boldum. Yani circular. Circular deyken aylanavi yani zancirli import kılalım. Sababı bu öz işin oka. Sababı nümali bunu üçün ligini bantik oyunu kursanız topasız. Yani öz application mesela app.py'dan model üçün çakır etmen. Şimdi application üçün model'den buranda bana çakır etmen. O not over oka. Çünkü tasavvur kılın model'in içi de app bulsa app.py file bulsa da yani Modelini çakır basan, içindeki app ham bunu koşulamaz. Çünkü hata veren. Özü app bu. Yani app çakırsa bu double look kalır. Yani koş file look kalır. Çünkü hata bu. Ben deyken hata uğra çıkarış gelişim. Çünkü bahçesini tartıklayıp alıp gülüm okum. Ben de tartıklayıp alıp gülüm okum. Sizge maslakatım init'ni init'ni içige bahçe flask'ni flask'ni asasi dersler bulmuş. Database application'ni özü Ve o şeyde tabi izle, application gibi gerek bulan diye derslerle ki derslerle koyup alış gerek. Programmamızda başka muamma çıktı. Yani client'ın içine hiç kanaka argument alamaydı diye muamma çıktı. Bunu hem düşündü, ben o bayağı muamma'nı yetişkendim. Yedim, bu yerde hop. Bunu yetiş üçün biz kuyuda gitse iş kılı. Muamma'nı toptum, muamma bana bunu diyeyken yani db.model bu nasa şu nasa ki bu uzgar uçu yani database'nin uzgar uçularını bir model korunuşta kaysi korunuşta buluşu uçun koyulan yani 
ichiga funksiya qo'yiladi. Uni initialize qilishadi. Initialize qilmadi, ya'ni bu o'sha masalan, mana bu yerda table name qo'ysangiz mana, underscore table name. Ikkita underscore emas, bitta qilsangiz bo'ladi. Table name deb misol uchun barobar main main deb qo'ysangiz bo'ladi, yo'q main emas, clientlar. Bitta database bor o'sha client step jadval qo'ysak bo'ladi. O'sha jadvalni ichidagi model ko'rinib turibdi. Ya'ni o'sha modeli self masalan email va full name dan iborat. Boshqa hech nima yo'q ekan. Ya'ni ikkita variable iborat. Va biz uni initialize qildik. To'g'ri ID bor, bu ID avtomatik ravishda chiqadi. Lekin struktura mana bu narsa. Bu strukturani ifodalaydi. Keyin registrationda men bu yerda name turganida control Z qilsangiz ko'rinadi mana name turganda bu yerda esa age turganda. Ularni o'zgartirdim tabiiyki. Bu yerda age yo'q, endi email va oddiy name va full name bor. Endi xo'sh, hozir. Bu yerda xato chiqdi, ya'ni not found deb chiqdi. Bu yerda function index bir nima bir nima deb chiqdi. Hozir ko'ramiz nima muammo. Mana bu narsa nima ekanligini bilaman. Bu joy tashlanganligi, bu ham joy tashlanganligi. Bu mana bu kod, ya'ni 16 sana 16 lik sanoq sistemasidagi parol, ya'ni qayerda o'sha xato chiqqanini ko'rsatyapti. Xo'sh, biz nima qildik? Agar client bo'lmasa, regdata.html ga yozdik. Xo'p, balki xato qilgandim. Xatolik bu yerda ekan, oddiy xato yana. regdot, ya'ni qayerda mana url_phone qo'ymasdan registration ni qo'ydim, keyin buni index qo'ysam ham bo'ladi. Uh, index mas shunchaki slash qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi, lekin uh, shunchaki registration o'ziga qaytsin dedim. Va if not client mas if client bo'lsa, ya'ni yani mana bu qo'yilmasa yozsin, bo'lmaydi, to'g'rimi? Bu noto'g'ri mantiq bo'ladi. Agar mana bu kiritilsa, bu uh, yozilishi kerak. Ya'ni qo'yilsagina uh, yozilish yoza oladi. Bu database ga qo'sha oladi, lekin uh, not qo'ysa ishlamasligi aniq. Hozir bu database ga yozish yozmaydi, masalan, ya'ni yozishga tayyor, lekin bizda client degan table yo'q. Bu muammoni yechimini qilish uchun keyingi darsda bajaramiz. Keyingi darsda ko'proq shu bo'yicha ishlaymiz. Bu muammo qayerdan keladigan juda yaxshi bilib turibman. Va kommentlarda, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Nima deb o'ylaysiz? Qanday muammoga yechim qilish kerak? Nimada muammo? har holda bilamanki, oringizda flaskni biladiganlar bor, bilmaydiganlar ham bor va bilmaydiganlar bo'lsa ham o'z fikrini qoldirishini kutib qolaman. Hozircha xayr keyingi videolarda ko'rishguncha.